السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم गुरुपूर्ण दिखनेलोचना सामने मेरज কাঙ্ক্ষিত মেরাজ ঐতিহাসিক মেরাজ আল রসুলের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি ঘটনা সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমাদের শুরু হতে যাচ্ছে আজ থেকে ধারাবাহিকভাবে আজকের বিষয়ে নির্ধারণ করেছি পবিত্র মেহরাজ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলমী দিনকে রয়েছেন আমাদের একুশের স্টুডিওতে শৈহুল হাদিস মুফতি মাওলানা ডক্টর আব্দুল কাইয়ুম আলা ঝারি জুমাপূর্ব আলোচক বাইতুল মকরম জাতীয় মসজিদ ঢাকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকের এই বিষয় অথবা এই বিষয়ের বাইরে ইসলামের যে কোনো বিষয়ে যদি আপনি জানতে চান ফোন করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়াই নম্বরে আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলে আজকে সম্মানীয় অতিথির সাথে বর্তমান ভালো আছেন আসি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালো রেখেছেন আমার রসুলের কোনো বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় বা আলোচনার সিদ্ধান্ত না হয় আল্লাহর অবারিত রহমত কিন্তু বর্ষণ হতে থাকে আমাদের একুশে টিভি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মেরাজু নবী নিয়ে আমরা ধারাবাহিক কিছু পর্ব করতে যাচ্ছি তো আজকে আমরা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে মেরাজুন নবী বলতে আমরা কি বলছি ধন্যবাদ নাহমাদ হু আনুসাল্লি আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালা নিমিত্তে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারই হাতে রয়েছে জীবিকার চাবিকাঠি যিনি জন্ম এবং মৃত্যুর মালিক যিনি সর্বস্ব শক্তি এবং ক্ষমতার উৎস যিনি রিজিক দাতা যিনি বিধানদাতা যিনি আইনদাতা যে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ রহমতের বদৌলতে আজকে আমরা একুশে টিভির এই অনুষ্ঠানে এটি ইসলামী জিজ্ঞাসা নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেয়ের আয়োজন নবী সাল্লা ইসলামের উপর আলোচনায় বসেছি সত্যি এটি আমরা সৌভাগ্যবান এবং ধন্যবাদ জানাই এই টিভি চ্যানেলের যে সমস্ত ব্যক্তিরা এর সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ তালার সক্রিয় এবং রসুল সাল্লা ইসলামের উপর হাজারো সালাত সালামের মধ্য দিয়ে আপনার প্রশ্নে আমি বলবো এটি রসুল সাল্লা ইসলামের জীবনে অসংখ্য মর্যাজার ভিতরে অন্যতম একটি মর্যাজা হচ্ছে মেয়েরা ইসরা ওয়াল মেয়েরাজ সেই ইসরা ওয়াল মেয়েরাজকে আমরা নামকরণ করেছি আজকে শীর্ষ নামকরণ মেয়েরাজুল নবী সাল্লা আলাইসাল্লাম এই মেয়েরাজুল নবী সাল্লা আলাইসাল্লাম আমরা কোথেকে জানি পবিত্র কোরআনে সুরাই বানি ইসরায়েলের প্রথম যে আয়াতটি যা আপনি তেলাওয়াত করেছেন শুরুতেই তাতে আল্লাহ তালা বলেন بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية الله تعالى إيه آيات أبوتنك رشمو تيني نيجي بلسن سبحانا আল্লাহ পাক নিজেই সুবহান নিজেই সুবহান বলতেছেন আমরা সাধারণত কোন একটা প্রকাণ্ড এমন কোন ঘটনা এমন কোন বিষয় যখন দেখি যা আমাদের মানে সাধারণ লৌকিকতার মধ্যে নাই লৌকিকতার মধ্যে নাই তখন আমরা হরতে বলি সুবহান আল্লাহ করে চিৎকার একটা অস্বাভাবিক বিষয় বিষয়কে তাহলে আল্লাহ তালার কাছে অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নাই তিনি মহা সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা তিনি রাব্বিল আলামিন তিনিই হচ্ছেন মহা সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনিই বলতেছেন সুবহান মানে কত বড় একটা অলৌকিক কত বড় অলৌকিক ঘটনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের জীবনে এই মর্যাদা এই ধরনের বিরাট মহা অলৌকিক একটা ঘটনা ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের সুরে এসরা শুরুই করেছেন সুবহানা পবিত্র সেই মহিমাময় আল্লাহ সুবহান তালার তিনি প্রশংসা করে বলতেছেন আল্লাদি যিনি আসর দিহি যিনি তার দাসকে তার গোলামকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে মসজিদুল হারাম থেকে 
মানে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত তিনি সফর করিয়েছেন এইজন্য ইসরা ওয়াল মিরাজ বা মিরাজুল নবীর দুটি স্তর আছে একটা হচ্ছে ইসরা আর একটা হচ্ছে মিরাজ ইসরা সমতলে ভ্রমণকে বলা হয় ইসরা আর ঊর্ধ্বগমন কে বলা হয় মিরাজ তাহলে আপনি যেটা কি বলতে চাচ্ছেন যে মিরাজুল নবী এটা হচ্ছে আলে রাসূলের জীবন একটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং আল্লাহ পাকের সকল সৃষ্টির মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ কি ঘটনা সুবহানাল্লাহ এইজন্য তিনি কি মিরাজ বলেছেন আপনি যে বারবার মুজিজা শব্দটি কি বলছেন আমরা কিন্তু দর্শক অবশ্যই এটা হয়তো জানতে চাচ্ছেন যে মুজিজা মানে কি আমরা একটু মুজিজা শুনতে চাই খুব সুন্দর কথা বলেছেন আমারও ইচ্ছা ছিল যে ইসরা ওয়াল মিরাজের কথা বলার জন্য মুজিজা শব্দটা একটা এক্সপ্লেনেশন দরকার ব্যাখ্যা না হলে অনেকেই হয়তো ভুল ভুল বুঝবেন মুজিজা আরবি ভাষায় তার ডেফিনিশন হচ্ছে সংজ্ঞা হচ্ছে এটুকু ইয়াজু আকলুল ইনসান আই ইয়াফহামু তাবিরাহু ইয়াজু আকলুল ইনসান আই ইয়াফহামু তাবিরাহু এর অর্থ কি অর্থ হচ্ছে মানুষের আকল মানুষের জ্ঞান যে জিনিসটি বুঝতে অপারক সেটাই হচ্ছে মুজিজা আল্লাহু আকবার মানে আমাদের ক্ষুদ্র সসীম জ্ঞানে যেটা কোনো ভাবেই বোঝানো বা বোঝা সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে মুজিজা যেমন আগুনের ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো জি সেই আগুন মুজিজা বোঝার জন্য আমি আমার প্রিয় দর্শকদেরকে বলছি আগুনের ধর্ম হচ্ছে জ্বালিয়ে দেয়া কিন্তু আগুন জ্বালাবে না আল্লাহু আকবার সেই আগুন তার ধৈর্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে আল্লাহ এটা মুজিজা আলী ইব্রাহিম আলাইসা হজরত ইব্রাহিম আলাইসালামের জন্য ফলে আরেকটি উদাহরণ দেব লাঠি তো লাঠি সেটা সাপে রূপান্তরিত হবে মৃত ব্যক্তি জীবিত হবে এটা মানুষের যত আপনি এটার উপরে উদাহরণ অথবা যত জ্ঞান ও গরিমা যতই পেশ করেন ইয়াইজু আকলুল ইনসান মানুষের আকল এটা বুঝতে অপারক এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কুদরতি কায়দায় এই ঘটনা ঘটেছে যে এই ঘটনাটা আমি তো শুনতে চাইব এবং প্রেক্ষাপটটা দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার কিছু প্রশ্ন ছিল জি আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা বাচ্চা মারা গেলে মানে বাচ্চাটা আগে নাকি ইউরিয়ান মালিক ছিলাম লালন পালন করে বুঝতে পেরেছি কি বাবা মা কে জানাতে নাই কিনা এই প্রশ্ন ধন্যবাদ থাকুন আপনি আমাদের সাথেই ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনি প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের বোন খুব মানে প্রথমত হচ্ছে তার বাচ্চা ইন্তেকাল করেছেন ছোটবেলায় ছয় মাস আমরা দুঃখিত এই জন্য যে দুঃখিত এবং বিশেষ করে দোয়া করব যাতে এই বাচ্চা তার নাজাতের জরিয়া হয় জরিয়া হয় প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাচ্চা কি বাচ্চাই থাকবে নাকি বড় হবে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যদিও আমরা ইসরা হল মে আরাজের সাথে সেটি সম্পর্কিত নয় সংক্ষেপে উত্তর দেব ওই লাভে কিন্তু একটা সুযোগ রয়েছে ইসরা এবং মেরাজের মধ্যে আল্লাহ রাসূল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে কিন্তু সাক্ষাৎ করেছে জি 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 সেখানে কিন্তু বাচ্চাদেরকে কি দেখেছে জি সপ্ত আসমানে সাক্ষাৎ করেছিলেন তার সেই জায়গায় আমি সংক্ষেপে কথা না এটুকু আমার বোনের কে সান্তনা দেওয়ার জন্য বলবো প্রথম তো আমরা দুঃখিত আমরা কামনা করি আল্লাহ তালা আপনার এই সন্তানকে কালকে আমাদের দিন মুসিবতের সময় আপনার না জাতের উসিলা বানায় এক তাকে জান্নাতুল ফের দাউস নসিব করে নিষ্পাপ সন্তানেরা এটি রসুল সাল্লা ইসলামের হাদিসের আলোকে আমরা যতটুকু জানি যে সমস্ত ব্যক্তি এন্তেকাল করবেন এন্তেকালের পরে কাল কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত লোক উঠবেন সমস্ত লোকের বয়স এক ধরনের হবে আল্লাহ ছোট বাচ্চা তিনি বাচ্চা থাকবেন না বুড়া মানুষ মারা গেছে আশি নব্বই একশো বছর বয়সে সেই বুড়ো থাকবে অবস্থা তিনি উঠবেন না একজন কালো আফ্রিকার কালো লোকগুলো সেদিন কালো থাকবে না অথবা ইউরোপিয়ান যারা সাদা তারা সেই অবস্থানে থাকবে না প্রত্যেক ব্যক্তি একই অবস্থানে একই বয়স নিয়ে কালকে আমাদের দিন মুসিবতের সময় আল্লাহ দালা দরবারে কিউতে দাঁড়াবে সেই জন্য তবে ইমানদার আর বেইমানের মধ্যে ইমানদার আর বেইমান যারা ইমানদার নয় এই দুই মধ্যে দুইয়ের মধ্যে চেহারা সুরত অবস্থানে পার্থক্য পার্থক্য থেকে যাবে ফলে এরই হচ্ছে আপনার মানে হচ্ছে যে ছোট থাকবে না বড় উঠেই পালছে পরে জি জি এটার উপরে কোন সেই হাদিস 
আমার জানা মতো কোনো আমি পাইনি হজরত এই ইন্তেকালের পরে এই এই ছেলে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের সান্নিধ্যে যাবেন এবং ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাকে দেখা শোনা করবে এই ধরনের আমি কোনো সৈয়দ জাফর কি জানা নেই তবে আমরা আমরা মানে কি যেমন টুকু পাই কি মেরাজের মধ্যে কিন্তু আল্লাহর রাসূল গিয়ে হয়তো ঘটনা এরকম কি দেখেছেন আচ্ছা আমরা মৌলিক আলোচনা একটু ফিটতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি তো বলছিলেন যে মুজিজা এটা অলৌকিক একটি বিষয় সবচেয়ে অস্বাভাবিক বিষয়টি যারা মানুষের আকলে বা তার ব্রেনে বুদ্ধিতে ধরবে না তেমনটি বিষয় হচ্ছে মুজিজা কিন্তু আমি এটা প্রেক্ষাপটটা জানতে চাচ্ছি কেনই বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এই মেরাজ নবীতে বা মেরাজ কি নিয়েছেন প্রেক্ষাপটের আগে মেরাজের যে এই যে মুজিজা কথাটা বোঝার জন্য ইসরাউল মেরাজের ঘটনা নিয়ে অনেক বক্তব্য মসজিদ মাদ্রাসায় টেলিভিশন বা বিভিন্ন জায়গায় অনেক অনেক বক্তব্য দিয়ে সায়েন্স বর্তমান বিশ্বের আধুনিক মানে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বোঝাবার চেষ্টা করেন আমি বলবো আপনি যত প্রযুক্তি ব্যবহার করেন না কেন মুজিজা সম্পর্কে রসুল সাল্লা ইসলামের যে বক্তব্য ইয়া আজিজু আকলুল ইনসান মানুষের আকল তা বোঝাতে অক্ষম ফলে আপনাকে এটা এভাবেই বিশ্বাস করে নেয় এই মানের অঙ্গ অঙ্গ বিশেষ যেমন রসুল সাল্লা ইসলাম মুজিজারা বোঝানোর জন্য আপনাকে কোন আকল দিয়ে কোন জ্ঞান দিয়ে কোন দর্শন দিয়ে কোন বিজ্ঞান দিয়ে আমি আপনাকে বুঝাবো রসুল সাল্লা ইসলাম যে রাতে ইসরাক এবং মেরাজ হলো তিনি বলছেন যে আমি ফির যে সময় শুরু অজু করলাম জি এই ঘটনাটা কিন্তু একটু বিস্তারিত আমি যতটুকু জানি হাদিস থেকে আপনি বলবেন তবে বিস্তারিত ঘটনাটা একটু বিরতির পরে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে তোর আমি আপনি যেমনটি বলছিলেন মুজিজা বলতে কি যেটা অস্বাভাবিক একটি ঘটনাই হচ্ছে মুজিজা সে মুজাজার এটা একটা প্রামাণিক বিষয় আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই জি জি যে যে কথা বলতে কি আমরা বিরতিতে চলে গেছি বিরতির পূর্বে যে কথা আবার আমি সেই কথাটা আপনাকে স্মরণ করায় দেব আমার দর্শক শ্রোতা ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি বলছিলাম ইসরাউল মেরাজ পুরো বিষয়টি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের জীবনের জন্য এটা বিরাট মর্যাদা তাকে যদি আমরা বিজ্ঞান দর্শন অথবা প্রযুক্তি দিয়ে যত চেষ্টা করি না কেন ইয়া জিজু আকলুল ইনসান মানুষ এটি বোঝাতে অক্ষম হ্যাঁ যেমনিভাবে আমি বলেছি আগুনের ধর্ম হচ্ছে পুড়িয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া কিন্তু সে আগুন পড়াবে না তাহলে এটা বিজ্ঞান দিয়ে বোঝানো যাবে না মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার যে একটা মর্যাদা আল্লাহ তালা তার কোনো এক নবী এবং রসুলকে এই মর্যাদা দিয়েছেন ইতিপূর্বে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের জীবনে অসংখ্য মর্যাদার ভিতরে সেরা একটি মর্যাদা হচ্ছে কোরআ আল কোরআন আল কারিম তারপরে আমি বলবো বৃহত্তম এবং বিশাল মর্যাদার আরেকটি বিষয় হচ্ছে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ এরপরে ইসরাউল মেহরাজ ইসরাউল মেহরাজের এই ঘটনাটা আপনারা যদি বিজ্ঞান দিয়ে বোঝাতে চান আমি বলবো এত লম্বা আলোচনা করিও সেটা শেষ করা যাবে না কিন্তু একটি কথাই শুধু ইমানের অঙ্গ হিসেবে সশরীরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আল্লাহর দিদার করে ফিরে এসেছেন কত সময় লাগতে পারে আপনি চিন্তা করেন বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস যাইতে তিন দিন তিন রাত লাগতো তখনকার সময়ে এরপরে অরুজ হয়েছে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহান হুমতালার সাথে তার সাক্ষাৎ জান্নাতু জাহান নাম দর্শন সমস্ত কিছু করে তিনি আবার ফিরে এসেছেন তিনি বললেন কি যে যে জায়গায় বসে তিনি যাওয়ার পূর্বে অজু করেছিলেন অজুর পানিগুলো আমি আসি দেখি যে গড়িয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাই হচ্ছে কি মজা এই জন্য হচ্ছে এটা মজা তিনি আমরা আপনি আপনি আপনার আকল দিয়ে জ্ঞান দিয়ে চিন্তা করেন আপনি অজু যদি করেন কোনো মাটির উপরে বসিয়া তখন তো পাকায় অজু করেনি মাটির উপরে বা বালুর এর উপরে যদি বসে অজু করেছেন কয়েক লোটা পানি তিনি ব্যবহার করেন না সামান্য পানি ব্যবহার করে যে অজু করেছেন সে অজু করার পরে যে পানি গড়াচ্ছিল তিনি আসি বলেন যে আমি যখন ইসরাউল মেহরাজের পরে ফিরে এসেছি দেখলাম কি পানি গড়াচ্ছে যে ও মেহানির আমি বাসা থেকে বাড়িতে ঘর থেকে বের হয়েছি সে ঘরের দরজা তখন দরজার কড়াটা আছে না সে কড়াটা তখনও নোট ছিল আল্লাহ সাথে কথা বলে জান্নাত জাহান নাম ঘুরে আবার আসার সময় নিয়ামত নিয়ে আসা 
আশা ফিরে এসেছে ফলে এই সময়টুকু হয়তো বিজ্ঞানের কোনো কোনো আলেমে দিন বা ইসলামী আদর্শের উপরে যারা বিশ্বাসী ইসলামী মনীষীরা মুসলিম বিশেষজ্ঞরা হয়তো বলে যে পৃথিবীর যে গুণায়রবান যে চলন আবর্তন আবর্তন হইতে পারে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা মুহূর্তের জন্য হয়তো স্টপ করে দিয়ে পুরো কাজটি করার পরে আবার ফিরে দিয়ে এসেছে সুবহানাল্লাহ আশ্চর্য জন্য আমি বলবো এত বিজ্ঞানের যুগে এত কথা না বুঝলেও আমি চরমভাবে বিশ্বাস করি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরাওয়াল মিরাজ হয়েছিল শরীরে স্বপ্নে নয় যে এই আলোচনা আমি ফিরতে চাইবো একটা জায়গা সেটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট শুনবো তবে একটা ফোন নেওয়ার পরে আসসালামু আলাইকুম আলোচনা করেন তারপরে মহদ্দিন সাহেব কেউ করে ইমাম সাহেব মেহরাবে বসার পরে মহদ্দিন সাহেব ইমাম সাহেবের সমাসনি একটা ছোট্ট মানে আস্তে আস্তে করে আজান দেয় পূর্বে যে আজানটা কি দেওয়া হয় যেটা রসুল সাল্লামের যুগেও ছিল আজও আছে কে আমাদ পর্যন্ত থাকবে জি আমরা যে আলোচনায় তাহলে ফিরছিলাম সেটা হচ্ছে প্রেক্ষাপটের জায়গা আমি একটু আসতে চাই মেরাজনবী সাল্লাহ সাল্লাম কেন হয়েছিল আল্লাহ কেন দাওয়াত দিয়েছেন জিবরিল আমিনকে কেন পাঠিয়েছেন কি প্রেক্ষাপট ছিল মেরাজটি হয়েছিল ইতিহাস থেকে আমরা যখন আলোচনা করি ইতিহাস নিয়ে ইসলামী দর্শন নিয়ে কোরআন ও হাদিস নিয়ে যখন আমরা এটির উপর গবেষণা করি তখন দেখা গেছে যে এই মেরাজ হওয়ার কোন শনে হয়েছিল এ নিয়ে একটু সামান্যতম দ্বিমত থাকলেও তবে দেখা যায় যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের নব্বুয়তের এগারোতম একাদশ বর্ষে গিয়ে এই মেরাজ হয় অথবা হিজরতের এই দেড় বছর পূর্বে এই মেরাজ সাতাশে রজব তারিখে এই মেরাজ সংগঠিত হয়েছিল এই মেহরাজের পূর্বে যখন প্রেক্ষাপটটি আপনি বলেছেন তো বলবো মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নবুয়তের পরে যারা ইসলামের ইতিহাস নিয়ে পড়ালেখা করেন রসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবনী নিয়ে পড়ালেখা করেন মক্কি জীবনের উপর যখন আপনি আলোচনা করতে যাবেন মক্কি জীবনটা ছিল পুরোটা একটি একটি অগ্নি পরীক্ষার মাস অগ্নি পরীক্ষার পিরিয়ড এই পরীক্ষায় নবুয়তের পর থেকে রসুল সাল্লাহ ইসলাম নানাবিধ কাফেরদের কর্তৃক কাফের সত্য প্রত্যাখ্যান ব্যক্তিরা রসুল সাল্লাহ ইসলামের উপরে যেমনিভাবে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছিলেন একইভাবে নমুসলমানদের উপরও অত্যাচার উৎপীড়ন তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন এই অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে শেষ দিকে আমি খুব সংক্ষেপে বলবো আপনার ইতিহাস পড়ুন শেষ দিকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের প্রথমে এন্তেকাল করে চাচা আবু তালেব তিনি আবু তালেব তার ছিল অনেকটা বড় বৃক্ষের মতো আমরা বলবো তিনি সবসময় ছায়ার ছায়ার দিয়ে রাখতেন এরপরে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন হজরত হাদিজাতুল কোবরা কি ঘটেছিল আমি শুনতে চাই তবে একটা ফোন নেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ चिकित्सा প্রশ্নটা হচ্ছে যে মেরাজের সময় যে মেরাজের নবী সাতাশে রজব সেখানে কি কয়টি আপনার কি রোজা রাখতে হবে পূর্বে পরে বা ওই দিন না পূর্বে পরের কথা নাই শুধু সেদিন রাখলে রাখাটা সুন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তার উপরে আমল করেছে তাছাড়া এটি বিরাট দর্শনের বিষয় বিরাট ঐতিহাসিক বিষয় মুসলমানের জন্য মুসলমানরা ইসরাওয়াল মেরাজের উপরে ভিত্তি করে ইসলামী আদর্শের পরবর্তী ভিত্তিগুলো পরবর্তী স্টেজগুলো সে তার উপরে 
রচিত হয়েছে রচিত হয়েছে ফলে ইসরাওয়াল মেরাজ বুঝার জন্য ইসরাওয়াল মেরাজকে চিন্তায় চেতনায় আনার জন্য কোন মুসলমান মহিলা অথবা পুরুষ সেই জন্য যদি উপবাস রোজা পালন করেন তাহলে এটা সওয়াবের সন্দেশ নিঃসন্দেহে সওয়াবের কারণ যেহেতু এটা আল রাসূলের এই জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ঘটনা শুক্রান আমরা এই নামাজ আমরা রোজা রাখতে পারি দ্বিতীয় প্রশ্ন চাইতে আমার আমার মনে হয় আমরা মূল আলোচনা একটু ফিরতে চাই কারণ হচ্ছে আমাদের আলোচনাটা প্রেক্ষাপটটাই হচ্ছে আজকে মৌলিক আলোচনা যে আবু তালেবের কথা আপনি কি বলেছেন হযরত আমজিদুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কথা বললাম জি জি এই দুইজনের ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানা দিক থেকে দুশ্চিন্তা চিন্তা চেতনায় তিনি খুব ধীমে হয়ে পড়লেন এবং কষ্টে জীবন যাপন করছিলেন জীবন যাপন শুরু করলেন তার দুইজন বটবিক্ষের মতো যে দুইজন তার মাথার উপরে ছায়ার মতো ছিল সর্বক্ষেত্রে তিনি সেই জায়গায় যখন তাদেরকে হারালেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুমি একা না হ্যাঁ তোমার সাথে दरबारे दिखे डेके पाठाले डेके पाठान विषय बुझान जो मुसलमान दे के पवित्र कुरान सुरा प्रथम आयात बनी इसराइल प्रथम आयात टाइम आल्ला तला शुरू कर سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله سبحانه وتعالى بولين سبحان মহা পবিত্রতম সেই বিষয় সে সত্তা যিনি তার বান্দাকে যার গোলামকে যার দাসকে অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বাইতুল মুকাস পর্যন্ত এসরা করিয়েছেন সফর করিয়েছেন তারপরে আল্লাহ তালা বলেন तर पर अंश विस्तारित सुनते चाहिए तरह जो प्रेक्षापट्य इनशालाकटू विस्तारित सुनते चाहिए तो विषय रखी बिरतर पर सुप्रिय दर्शक मंडल आलोचना चलते एक गुरुतपूर्ण विषय नहीं पवित्र मेरजन नबी सल्लाहल्लम बाकी अंशटुकू बिरतर पर थकूँ हमारा जो आलोचनार आयातर बाकी अंश आलोचना करते चाहिए तब तर आगे हमें एक फोन नार पर आलोचना फिर इनशाला धन्यवाद सलैकुम मौलिक प्रश्न प्रश्न मेरज आज के समाज गल्पर मत हो गलम রফরফ গেছেন বুরাক গেছেন এরকম একটা ইয়ের মতো হয়ে যায় কিন্তু আমার মূল প্রশ্ন মেরাজে তো সুনির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়েছিলেন জি কি মেসেজটা আমাদের জন্য এনেছিলেন এবং এই মেসেজটা কিভাবে আমরা সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি জি এই এটা যদি আমাকে একটু বলেন আমি কৃতার্থ থাকি ধন্যবাদ আপনি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন থাকেন আপনি আমাদের সাথেই অবশ্যই প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন চমৎকার একটি প্রশ্ন যে আমরা আসলে সমাজে কিন্তু আমরা দেখি আলেমগণ বলুন বা সাধারণ মানুষই বলুন মেরাজের টোটাল কি ঘটনাটা গদ বাদা বলতে থাকে বলতে থাকে জি জি বলতেই থাকে কিন্তু তার যে প্রেক্ষাপট প্রেক্ষিত শিক্ষা বা আমরা কি মেসেজ পেলাম এটা সত্যি একটা আলোচনাযোগ্য বিষয় আমি এই প্রশ্নের উত্তরটা শোনার পরে মৌলিক আলোচনা ফিরতে চাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনে যে ইসরাওয়াল মেরাজের এই ঘটনাটি আমি আমার ভাইকে ধন্যবাদের জন্য দেব আমরা আমি নিজেও দেখেছি মসজিদগুলোতে জুমার পূর্বে আলোচনায় অথবা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত কথাবার্তা আসে এই ঘটনাগুলোকে রং দিয়ে আরও সুন্দর করে এটাকে दुश्चिंता मन के मन भरे प्रधान मौलिक शिक्षा 
সেই প্রধান এবং মৌলিক শিক্ষা নামাজের আগে একটা শিক্ষা আছে জি জি সেই শিক্ষাটা হচ্ছে যে যে মেসেজটা দরকার সমাজ জীবনে ব্যক্তি জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে মুসলমানদের চতুর্দিকে আলোচনার যে বিষয়টা হওয়া দরকার আমি মনে করি সেটি সেটি হচ্ছে কি পবিত্র কোরআনের সূরায়ে বনি বনি ইসরাঈলে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াকাদা রাব্বুকা আল্লা তাআবুদু ইল্লা ইয়া ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আমি আমার প্রিয় দর্শককে ধন্যবাদ দিয়ে বলবো এই বিষয়টি যদিও আমরা আজকে টানার কথা ছিল না শিক্ষা হিসেবে তবু আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি বিষয়টা টেনে নিয়ে এসেছি আল্লাহ সুবাহ বলেন আমি বিধান করে দিয়েছি আমি আইন করে দিয়েছি ইসরাউল মেহরাজের রাতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে যাও তুমি তোমার অনুসারে তুমি তোমার সাহাবায় কারাম মুসলিম উম্মার যারা অনুসারে আগত প্রজন্ম সবাইয়ের কাছে এই মেসেজটা দিয়ে দাও ওয়াকাদা আমি আইন করে দিয়েছি বিধান সি গায় মা দি অতীতের সিগা শব্দ ব্যবহার করা আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন আমি আইন বিধান করে দিছি আর এটা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নাই সেই বিধানটা কি আল্লাহ নাবুদু ইল্লা ইয়া আমরা একমাত্র এবাদত করব উপাসনা করব একমাত্র আল্লাহ তালার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালার সাথে কাউকে কোনো কোনো অবস্থায় মাবুদ বানানো যাবে না এবাদত বন্দেগি গোলামি দাসত্ব আনুগত্য এবং যা জ্ঞানত বর্তিতা সমস্ত কিছুই হবে আল্লাহ আল্লাহ তালার নিমিত্তে যদি এই কথাগুলো আমার আমার প্রিয় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি শুধু বলবো না আমার এই টেলিভিশন চ্যানেলে যে যারা যে সমস্ত ভাইয়েরা বোনেরা দেখছেন সকলের উদ্দেশ্যে বলবো এই শিক্ষাটাই যদি আমাদের জীবনে কার্যকরী হয় এই শিক্ষাটাকে যদি আমরা বুঝতে পারি যে কোরআনের প্রথম শিক্ষা ইসরাউল মেহরাজের বারো দফা শিক্ষার মধ্যে এটি হচ্ছে অন্যতম নামাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে এটি মসজিদ মাদ্রাসা করব আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য এই শিক্ষাটা মসজিদ মাদ্রাসায় আসে না আপনার এই আয়াতের শেষের আরেকটা কিন্তু অংশ রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়াবিল ওয়াল मौलिक <laughs> السلام عليكم হ্যালো জি হ্যালো জি আপনি প্রশ্ন করুন জি ভাইয়া আমি না আমি সব সময় পাচ্ছি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি একটু কমিয়ে নেন বোন আপনার টেলিভিশনের ভলিউম একটু কমিয়ে নেন না পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি জি তাহলে নামাজটাও পড়ি তো আমি এক লোককে বললাম মানে এক ভাইয়াকে বললাম যে নামাজ পড়ার জন্য উনি আমাকে বলল তুমি কোরআন পড়ো তো আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি কোরআন পড়ি তো বলল যে কি তুমি কোরআন আগে পড়ো তারপরে নামাজ পড়বে নামাজ আগে ইয়া কোরআন আগে আসে নামাজ আগে আসে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে নামাজের সবাই রাখে নাকি নামাজের হিসাব নেবে উনি আমাকে বলল কোরআন ছাড়া নামাজের হিসাব কি করে নেবে এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে নামাজ আগে আসে না কোরআন আগে আসে ধন্যবাদ থাকুন আপনি আমাদের সাথেই বলুন ইনশাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবেন কোরআন আগে নাকি নামাজ আগে এটা মনে মৌলিক বিষয় না হলেও জি জি আমাদের যে ওনার প্রশ্নের যে কি ধরনটা সেটা হচ্ছে উনি কি নামাজ পড়বেন নাকি কোরআন তেলাওয়াত আগে করবেন কোনটা জি জি ধন্যবাদ বল আপনাকে আপনার এই প্রশ্নের জন্য ইসরাউল মেহরাজের এই শুভ দিনে সুন্দর সুন্দর শুভক্ষণে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আসলে ইসরাউল মেহরাজের একটি অন্যতম শিক্ষা ছিল নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের জন্য নিয়ামত আমাদের জন্য নেয়ামাত যে কথাটু যার উপরে আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেই নামাজ আগে না কোরআন তেলাওয়াত আগে আপনার নামাজের সময় আমি আপনাকে অনুরোধ করব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ফজর জহর আসর মাগরে বল এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নামাজের সময় আপনি আদায় করবেন আদায় করেন নামাজের আগে পরে আপনি আপনার কাছে যখনই সময় হবে আপনি কোরআন তালাওয়াত করেন কোরআনের অর্থ টিকা টিপ্পণী সহ পড়েন আপনার জীবনের ভিতরে একটা বিবর্তন এসে যাবে কোরআন এসেছে মানুষের জীবনের বিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের জন্য তা যদি টিকা বাংলায় আরবি উর্দু ইংরে ইংরেজি হিন্দি পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় কোরআনের অনুবাদ হয়ে গেছে তফসিরের বিভিন্ন তফসিরের অনুবাদ হয়েছে যে অনুবাদ আপনার কাছে ভালো লাগে মনে করে সেই পছন্দ করেন সেই অনুবাদ বাজার থেকে সে তাফসির খরিদ করে নিয়ে এসে আপনি আরবির সাথে সাথে তেলাওয়াতের সাথে সাথে সে তাফসিরটা পড়েন জীবনে বিবর্তন আসবে আমি ফলে যোগ করতে চাই আপনার সাথে সেটা হচ্ছে ওনার মৌলিক জায়গা হচ্ছে কোরআন যেহেতু যিনি তাকে প্রশ্ন করেছেন কোরআন আগে নাকি নামাজ আগে আমার প্রশ্নটা যদি আপনার সাথে যোগ করিয়ে ভাবে সেটা হচ্ছে নামাজ কিন্তু ফরজ হয় বাদ জি জি নামাজ পড়তে হবে এখানেও কি 
স্পষ্ট কথা এটা কিন্তু কোরআনে কি বলেছে কিন্তু নামাজ তো আপনাকে দৈনিক 5 বার পড়া ফরজ 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 সেখানে কিন্তু আপনার কোরআন তেলাওয়াত দৈনিক 50 বার বা 5 বার বা 2 বার পড়া কিন্তু ফরজ নয় সেই বিষয় নয় জি অতএব নামাজি আগে নামাজে শ্রেষ্ঠ নামাজের হিসাবও আগেই হবে কোরআন তেলাওয়াত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা উৎসাহ উদ্দীপনাকে দিচ্ছি তবে কোরআন তেলাওয়াত জানতে হবে নামাজ পড়ার জন্য সহি শুদ্ধ ভাবে যদি কেউ না জানে অবশ্যই সে এটাকে সেই কথাটাই বলতেছিলাম যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ডিউ টাইমে ইউ টু আপনি সে নামাজটা আপনি পুরা করেন নামাজের আগে পরে আপনার সময় হবে আপনি তেলাওয়াত করতে পারেন কোরআন তেলাওয়াতের জন্য কোনো বিশেষ সময় নাই যেভাবে নামাজের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ সময় নেই এবং কোরআন তেলাওয়াত ফরজ নয় তেলাওয়াত করা কিন্তু নামাজ ফরজ আমাদের মৌলিক যে আলোচনাটা আমরা ছিলাম সেই আলোচনা সেই শিক্ষাটা যে বিষয়টি আমার আরেক ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গে বলতেছিলাম সে প্রথম শিক্ষাটাই সেটা ছিল কি ওয়াকাদা রাব্বুকা আল্লাহ তাআবুদুল্লাহ আল্লাহ তাআবুদুল্লাহ ইয়্যা আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি বিধান করে দিয়েছি আইন করে দিয়েছি আমার সত্তার সাথে তোমরা কোনো কাউকে শরীক করা শরীক করবে না আমার ইবাদত হবে একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে আনুগত্য হবে একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে আজ্ঞানুবর্তিতা হবে আমারই একমাত্র গোলামি হবে বন্দেগী হবে সমস্ত কিছু একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে হবে এবং স্পষ্টত আয়াতে কি রয়েছে ওয়া মাখালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা ইল্লা লিয়াবুদুন পবিত্র কোরআনে সূরা ফাতিহার তৃতীয় চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে শিক্ষা যেন এটা বারবার বলা হয় বারবার বলা হয় সেই জন্য আমি আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলবো ইসরাউল মিরাজের এই রাতের এই ঘটনা শিক্ষার জন্য এই ঘটনাটাকে বোঝার জন্য ঘটনা হিসেবে না নিয়ে শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে নেই আমরা যদি যে আমরা কথা মানবো হুকুম মানবো তো একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করব তো একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করব একমাত্র আল্লাহর যখন এই দাসত্ব আনুগত্যতা এবং আজ্ঞাবহ যখন আমরা সেভাবে হব সুতরাং তখন আমরা অন্যায় অপকর্ম অপরাধ মানব হত্যা এবং ঘুষ অথবা মস্তানি সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে পরিত্রাণ করে বিশুদ্ধ করে আল্লাহর আনুগত্যের উপরে নিজেকে রাখতে পারবো দ্বিতীয় যে শিক্ষাটা ছিল সেই শিক্ষাটা হচ্ছে কি ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি এসানা এই জায়গায় কোরআনে কারিমে বলছে পিতামাতার সাথে সদাচরণ আল্লাহর আনুগত্যের মতই এটি হচ্ছে একটা ফরজ এবা দেওয়া হয়েছে ওয়া মানে হরফুল আত হরফুল আত এক কি ধরনের ওয়ার্ডার সমপরিমাণ ক্ষমতা এটা ক্ষমতা ফলে যাদের পিতা অথবা মাতা দুজনে আসেন অথবা একজন আসেন আল্লাহ তালা এই জায়গায় পিতা মাতার সাথে সদাচরণের কথা বলে তার ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন তোমাদের পিতা মাতার দুজন অথবা দুজনের একজন যদি বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তার সাথে তুমি সদাচরণ করো তারে এমন কোন আচরণ এমন কোন ভঙ্গিমা এমন কোন উচ্চবাচ্য তার সম্মুখে বলো না যার কারণে তোমার আম্মা অথবা আব্বা তোমার পিতা অথবা মাতা দুজনের একজন উফ শব্দটা বলে বসে দিল থেকে যদি উফ শব্দ বসে সেটাই আল্লাহর গজবের ভিতরে সামিল হয়ে যাবে আল্লাহ পছন্দ করেন না ফলে আমি বলবো দ্বিতীয় শিক্ষাটা ছিল সেটা কিস্সা কাহিনীতে ইসরাউল মেরাজকে সম্পৃক্ত হ্যাঁ কিস্সা কাহিনী দরকার আছে বুঝতে হবে জানতে হবে কিন্তু শিক্ষাটা হচ্ছে মৌলিক শিক্ষাটা হচ্ছে মৌলিক আমি মৌলিক জায়গাটা আবারো টাচ করতে চাই আপনি ইনশাআল্লাহ তাআলা বিস্তারিত আলোচনা করবেন তবে সেটা বিরতির পর জি আলোচনায় আমরা ছিলাম সেটা আপনি কিন্তু শিক্ষাগুলো বলছিলেন যে কি পাচ্ছি এটা আমি বিস্তারিত শুনতে চাই একটা ফোন নাম্বার পড়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাধারণ মাটির তৈরি মানুষ উনি মেরাজে কিভাবে গেল মানে এরকম একটা বিভ্রান্তিকর কথা নিয়ে আমরা আসলে বিপদেই আছে এক প্রকার যদি এই আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি বাকি আরো যে কয়টি আছে আমি খুব দ্রুত ইলাবোরেট কথাবার্তা না বলে সংক্ষেপে আপনাদের উদ্দেশ্যে সে কথাগুলি বলবো যে ইসরাউল মেহরাজের তোহফা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি চতুর্থ যে শিক্ষাটা আমি 
আমার স্টাডির মাধ্যমে পেয়েছি সেটি হচ্ছে কি রসুল সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ তালা সেদিন জান্নাতু জাহান নাম পরিদর্শন করায় যে এই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছে সেটি হচ্ছে কি এক চতুর্থ হচ্ছে আত্মীয় কুটুম অথবা মিসকিন মুসাফেরের হক সঠিক সময়ে সঠিকভাবে আদায় করা তারপর হচ্ছে পঞ্চম যে শিক্ষা সেটি হচ্ছে অপব্যয় অপচয় কোনো খাদ্যে অথবা অর্থে বা কোনো বিষয়ে অপব্যয় অপচয় না করা এই অপচয় করা যাবে না তারপরে হচ্ছে ছয় হচ্ছে দারিদ্রতা অথবা অভাব অনটনের কথা চিন্তা করে সন্তান হত্যা করা যাবে না এই বিষয়টা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে বলবো আমাদের সমাজে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অবলম্বন তৈরি করে আমরা যে কাজগুলো করছি নির্বিচারে নিষ্ঠুরভাবে নিজের অন্তঃসত্তার এই সন্তানকে যে হত্যা করা হচ্ছে এবং নামে যে জিনিসটা এটা নিতান্তই একজন জাহান নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে অনাগত সন্তানকে আসতে দিন মনে রাখতে হবে যে তার জন্য রিজিক কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত জি সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সেই জন্য ইসরার এই ওয়াল মিরাজের এটিও একটি বিরাট শিক্ষা যে দারিদ্রতার ভয়ে অথবা অভাব অনটনের ভয়ে আমি সন্তান জন্মের পূর্বেই তাকে শেষ করে দেব অথবা জন্মের পরে তাকে আমি মেরে ফেলব দুটি সমান অপরাধে অপরাধী সেই জন্য আমি আপনাকে আবার ধন্যবাদ দেব এই কথার উপর একটু ইলাবোরেটলি আপনি কথা বলার জন্য ফলে আসুন আমরা তারপরে শিক্ষাটা নেই সপ্তম যে শিক্ষাটা আমি পেয়েছি সেটি হচ্ছে বেবিচার জেনা বেবিচারের নিকটবর্তী না হওয়া মানে যেই বিষয়টি যে সিনটি যে যে অবস্থানটা একজন মানুষকে জেনা বেবিচারের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সেই বিষয় থেকেও একজন মুসলমান যেন নিজেকে বিরত রাখে এই জায়গাটা একটু কথা বলতে চাই আমাদের বাংলাদেশ শুধুমাত্র না সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু জেনা বেবিচার অবাধে এটা খোলামেলা ভাবে চলছে এবং অতিরিক্ত খোলামেলা বা মিলামেশার কারণে কিন্তু এই অ্যাক্সিডেন্ট গুলো অবান্তরে হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু এদিক থেকে হেফাজত করবো সেক্ষেত্রে দুটি বিষয় একটা যদি আমরা পুরুষ যারা আছে অগাজুল ব্যস্তর আল্লাহ রসুল বলেছেন চক্ষুকে অবনম্বরিত করো আরেকটা হচ্ছে যারা আমার মা বোন রাখে রয়েছে তারাও যেন তাদের ইজ্জত আব্রুকে পর্দার সহিত যেন হেফাজত করে তাহলে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না ইনশাল্লাহ সাথে এই আপনার এই ঘটনার সাথে আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেব একজন নারী একাকি রাতের বেলায় যখন বাসে করে কোনো একটা দূরত্ব দূরতম জায়গায় যায় একাকি যাওয়া ইসলামী শরীয়তে হারাম মোহরেন ছাড়া একজন মহিলা বেরোতে পারে না যুবতী একজন মহিলা তার রূপসজ্জা সমস্ত কিছু রেখে একাকি যখন সফর করলো দেখা গেছে রাতে বাসের মধ্যে কন্ট্রাক্টর সহ তার বাসের আরও কয়েকজন মিলে তাকে ধর্ষণ করে আরও আরও নিকৃষ্ট অবস্থানে পরিচয় দিল যেমন পত্র পত্রিকা দেখি মেরে রাস্তায় ফেলে দিল শিশু দর্শন নামেও তো আমাদের অনেক কিছু এই ঘটনাটা ঘটার পেছনে শুধু পত্র পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশন সহ বিভিন্ন মিডিয়া আমরা এই কথাগুলো বলি যে নারীকে কেন হত্যা করা হলো কেন হত্যা করা হলো হত্যার জন্য ওরা দায়ী হেতুটা বা প্রেক্ষাপটটা আমরা প্রেক্ষাপটটা চিন্তা করি না প্রেক্ষাপট ছিল ওই নারী যেমনি ভাবে একা ঘর থেকে বের হয়ে মোহরেম সারা দূরে আসা তার জন্য যেমন হারাম ছিল ঠিক একইভাবে ওই লোক ওই মহিলাকে দর্শন করাও হারাম এবং তাকে হত্যা করাটাও হারাম এটার সাথে একটু যোগ করতেই হবে সেটা হচ্ছে তার ভাই তার মা তার বাবা তার কারো কারো স্বামী এই চার পাঁচ জন যারা পরিবারের অভিভাবক তাদেরও কিন্তু সচেতন থাকতে হবে যে আমার মেয়েটা কি কোথায় যাচ্ছে আমার স্ত্রী কোথায় যাচ্ছে আমার বোন কোথায় যাচ্ছে যদি ঠিক মতো এটাকে যদি আপনি মনিটারাইজ না করতে পারেন তাহলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট গুলো অবান্তর হয়ে অবান্তর হয়ে আমি আট নম্বর পয়েন্ট আপনার কাছে জি জি যে কথাটা বলেছিলাম সেটি হচ্ছে জেনা বেবিচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা এরপরে আসতেছে আট নম্বর যে অন্যায় ভাবে কাউকে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা না করা অন্যায় ভাবে যদি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতে যেমন হত্যার মতো যদি কোনো অপরাধ করে থাকে সেটি সরকার আইনের মাধ্যমে সেটা করবে আইন হাতে নেওয়া যাবে না এটি হচ্ছে একটি শিক্ষা তারপরে নবম যে শিক্ষাটা তুলে ধরছি আমি যেটি পেয়েছি সেটা হচ্ছে এতিমের এতিম যাদের পিতা নাই এতিম যাকে বলা হয় এতিমের সঙ্গে হ্যাঁ সদ্ব্যবহার করা তার সম্পদ বক্ষণ না করা তার সাথে এরপরে দশম শিক্ষা হচ্ছে আপন কৃত অঙ্গীকার পুরা করা আপন কৃত অঙ্গীকার বলতে ও আদা সহ একাধিক ইমান আনার সাথে এই কথাটা আমি বাড়িয়ে বলবো ইমান আনার সাথে সাথে আমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি আল্লাহর আনুগত্য করব আল্লাহর হুকুম মানব আল্লাহর হুকুম ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করব আল্লাহর সাথে ওয়াদা যে করেছি সেই ওয়াদা ভঙ্গটাও এখানে এসে যাচ্ছে সে হচ্ছে কি বলা হচ্ছে যে কি ওয়াদা ভঙ্গকারী তো মনে 
ওয়াদা ভঙ্গকারী স্পষ্ট মুনাফিক স্পষ্ট মুনাফিক এই ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে ইসরাউল মেরাজের এবং ফিদার কি আসফালি মিনান না মুনাফিক মুনাফিকের জায়গা কিন্তু জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে এই শিক্ষাগুলো কিন্তু মেরাজ থেকে আমরা আরেকটি শিক্ষা আছে কি ওজনে পরিমাপে যারা কম দেওয়া যারা ব্যবসায়ী পাল্লায় জি কম না করা মানে যে পরিমাণ যার যে হক যার যে অধিকার সেই দাড়ি পাল্লায় মাপের সময় ওজনে কম বেশি না করা এটি একটা হারাম ইসরাউল মেরাজের অন্যতম শিক্ষা আবার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে বারোতম যে শিক্ষাটি আমি পেয়েছি সেটি হচ্ছে আপনার যে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নাই যে বিষয়ে আপনার কোনো অ্যালেম নাই আপনি আপনি সে বিষয়ে বিতর্ক না করা সে বিষয়ে আপনি কথা না বলা এটি হচ্ছে ইসরাওয়াল মেহরাজের শিক্ষা আজকের সমাজে এমন কিছু সংখ্যক লোক হয়তো কথা বলে বসেন যে ইসলাম যেটা জ্ঞান পাপি বলে ইসলাম অচল কোরআন চলতে পারে না অথচ তাদেরকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন কোরআন চলতে পারে না বাবা আপনি কি কোরআন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আপনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়তো পিএইচডি নিয়েছেন নিয়েছেন কিন্তু যে বিষয়ে আপনি কথা বলছেন সেই কোরআন জানা আছে কিনা কি জানা আছে কিনা ফলে ইসরাউল মেহরাজের আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে যে বিষয়ে আপনার কোনো জ্ঞান নাই সেই বিষয়ে কথাবার্তা না বলা নিজেকে বিরত রাখা সর্বশেষ শিক্ষাটা আমি এখানে শিক্ষা বা হাদিয়া বা তহফা হিসেবে যে বিষয়টি আমি পেয়েছি সেটি হচ্ছে আল্লাহর জমিনে চলার সময় অহংকার নিয়ে আল্লাহর জমিনে না চলা সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় অহংকার বিবর্জিত হয়ে ওলা তামসিফিল আরদে মারহা আল্লাহ তালা বলেন জমিনের উপরে মারহা হচ্ছে অহংকার নিয়ে দাম্বিকতা নিয়ে আল্লাহ অহংকারের দাবিদার কিন্তু আমার আল্লাহ আমার এছাড়া কারো কোনো অহংকার নেই যে কোনো সময় মৃত্যু আসবে যে কোনো সময় আপনি মানে আপনার ধনী থেকে গরিব হয়ে যেতে পারেন সুস্থ থেকে অসুস্থ হতে পারেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতে পারেন এখন কিন্তু অ্যাভেলেবেল তা হচ্ছে হাজার কোটি টাকার মানুষ হাজার কোটি টাকার মালিক এক মালিক আপনি যে কথা বলেছেন অহং गुरुत्व निजे व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन अवश्य की क्या लागें से विश्वास करी अपारा क्या लगााते पर ही आजकल अनुष्ठान सार्थक इनशाला आला आजकल अनुष्ठान एके बारे ही शेष प्रांत पहुँचे गे अनुष्ठान सम्पर्के जी अपार को जिन जाना थे तो जोज कर ठीक ए भाव प्रयोजक इसलमी जिज्ञासा एक टेलीविसन जहांगीर टावर दस कावरान बजार ढाका एक दुई एक पाँच एचड़ा अनुष्ठान सम्पर्क अपन मतमत जाना भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एकुशे डेस टी डट कम ये इनशाला तला देखा आगामी सप्ताह मेरजर बाकी अंशगुलू ए गुरुत्वगुलू ए प्रेक्षापटर और अंश हमें आलोचना करते चाह थ भिन्न एक जो अतिथि अपनाराथे थकबें से प्रत्याशा आजकल मत एखे शेष करलैकुम वरहमतुल्ला तबरकू